வணக்கம் வீவர்ஸ் காச நோய் காச நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு சுமார் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது பேர் காச நோயினால் உயிரிழக்கிறாங்கன்னு சொல்லி உலக சுகாதார நிறுவனம் டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்றாங்க இதன் பாதிப்பை உணர்ந்து அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் அரசாங்கமே எடுத்துட்டு வராங்க அந்த வகையில் இந்தியாவில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பிறந்த முதல் வாரத்திலேயே இந்த தடுப்பூசி போடப்படுது நம்ம அனைவரின் கையிலும் இடது தோள்பட்டையில் தழும்பு இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இதுதான் காச நோய் பாதிப்பு வராமல் இருக்க போடப்பட்ட தடுப்பு ஊசியின் அடையாளம் ஆனால் ஒரு சில காச நோய் வைகளை மட்டும்தான் இந்த தடுப்பு மருந்து தடுக்கும் எல்லா வகை காச நோய்களையும் இது தடுக்காது காற்றில் பரவக்கூடிய இந்த காச நோய் மெல்ல மெல்ல மனித உயிரை பறிக்கக்கூடிய ஒரு கொடிய நோய் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் காச நோயினா என்ன காச நோயின அறிகுறிகள் என்ன யாருக்கெல்லாம் இந்த காச நோய் வர அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு காச நோயை கண்டறிவது எப்படி அதற்கான சிகிச்சைகள் என்ன காச நோயை முற்றிலும் குணமாக்க முடியுமா குணமாக்க சரியான வழி என்ன இப்படி காசனை குறித்த பல கேள்விகளுக்கு தான் மிக எளிமையான முறையில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக மிக பயனுள்ள அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா வீடியோக்கில் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு காச நோய் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காச நோய் என்பது மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நுண்கிருமினால் வரக்கூடியது இது ஒரு பேக்டீரியா டியூபர் குளோசிஸ் என்னும் கிருமியின் பெயரை தான் சுருக்கி டிவின்னு சொல்கிறாங்க உடலில் தலைமுடி நகம் பல் தவிர எந்த பகுதியையும் தாக்கக்கூடியது காச நோய் காச நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர் இருமும் போதோ தும்மும் போதோ வெளிப்படக்கூடிய சளி துளிகள் மூலமாக காற்றில் பரவக்கூடியது இது பெரும்பாலும் நுரையீரலைத்தான் அதிகம் பாதிக்கிறது இது பரம்பரையாக வரக்கூடிய நோய் கிடையாது அடுத்து யாருக்கெல்லாம் இந்த காச நோயின்னு சொல்லக்கூடிய டிபி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எந்த வயதினருக்கும் இந்த காச நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதிலும் குறிப்பாக உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கும் நாட்பட்ட சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உடலில் மாற்று உறுப்புகள் பொருத்தி அதற்காக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்க மருந்துகள் எடுக்கிறவங்க புகை மது போன்ற போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துறவங்க ஹெச்ஐவி நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் வீட்டுச் சூழலில் காச நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் நெருங்கிய சூழலில் இருப்பவர்கள் இது போன்றவர்களுக்கு காச நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து ஒருத்தருக்கு காச நோய் இருக்குன்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்ப்போம் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேல் சளியுடன் கூடிய இருமல் இருப்பது மாலை நேரங்களில் வரக்கூடிய காய்ச்சல் பசியின்மை அதிக உடல் எடை இழப்பு சளியில் இரத்தம் கலந்து வெளியாவது நெஞ்சுக்கூட்டில் அதிக வலி மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இரவில் வியர்வை உடல் சோர்வு அதிக குளிர் உணர்வு இது போன்ற அறிகுறிகள் இருப்பவர்களுக்கு காச நோய் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து காச நோயை கண்டறிவது எப்படி மற்றும் அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவரின் சளியை சாலிட் கல்ச்சர்னு சொல்லக்கூடிய நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு பரிசோதனை மூலமாக காச நோயை அறிந்து கொள்ள முடியும் முன்பெல்லாம் காச நோயை கண்டறிவது என்பது இரண்டு முதல் மூன்று மாதங்கள் வரை ஆகும் ஆனால் இப்பொழுது இரண்டு மணி நேரத்திலேயே அதற்கான பரிசோதனை செய்து கண்டறிந்து விட முடியும் காச நோயை கண்டறிவதையும் அதன் சிகிச்சைகளையும் அரசாங்கமே இலவசமாகவே அந்தந்த மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இலவசமாகவே பண்ணிட்டு வராங்க ஒருத்தருக்கு காச நோய் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் நோயின் நிலையை பொறுத்து சிகிச்சையின் கால அளவுகள் மாறுபடும் உதாரணமாக ஒருத்தருக்கு ஆரம்ப கட்ட காச நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு ஆறு மாதம் தொடர் சிகிச்சையும் காச நோய்க்கான மருந்தும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமான ஒன்று தொடர்ச்சியாக ஆறு மாதங்கள் டியூபர் குளோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டிபி பாக்டீரியாவை உடலில் அழிந்து போவதற்கு மருந்துகள் எடுக்கும் போது அது முற்றிலும் அழிந்து காச நோய் நிரந்தரமாக குணமாகும் சிலருக்கு மருந்துகள் எடுக்க ஆரம்பித்த உடனேயே அலர்ஜி அல்சர் வயிற்றுப்போக்கு இது போன்ற அசௌகரியங்கள் ஏற்படலாம் அல்லது மருந்து எடுத்த ஆரம்பித்த ஒரு மாதத்திலேயே நல்ல குணமானது போன்று தோன்றலாம் இதற்காக காச நோய்க்காக எடுக்கும் மாத்திரையை எக்காரணம் கொண்டு நிறுத்தக்கூடாது அப்படி காச நோய்க்கான சிகிச்சையை இடையில் நிறுத்தும் போது அது மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டியூபர் குளோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எம்டிஆர் டிபி மற்றும் எக்ஸ்டென்சிவ்லி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டியூபர் குளோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்டிஆர் டிபி போன்ற டிபியின் அடுத்தடுத்த நிலைக்கு சென்றுவிடும் சிகிச்சையை பாதியில் கைவிடும் போது காச நோய் மீண்டு வருவது மட்டுமில்லாமல் அதன் சிகிச்சையின் கால அளவுகளும் அதிகரிக்கும் மற்றும் உயிருக்கே ஆபத்தாகவும் அமையிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து டியூபர் குளோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காச நோயை குணமாக்க என்னதான் வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முறையான பரிசோதனையுடன் சரியான சிகிச்சையை மருத்துவ
டியூபர்குலோசிஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த பாக்டீரியா அழிவதற்கு தேவையான மருந்துகள் எடுப்பதோடு அன்றாட உணவில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க தேவையான உணவுகளை சாப்பிடுவதன் மூலமாகவும் விரைவில் நிரந்தரமாக இந்த காசு நோயை குணமாக்க முடியும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே நம்ம வந்து வீடியோ போட்டிருந்தோம் வீடியோக்கான லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த காசு நோய் வராமல் தடுக்க என்ன வழி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுவாக வைத்திருப்பதன் மூலமாகவும் கண்ட இடங்களில் எச்சில் துப்புவதை தவிர்ப்பது காசு நோயாளிகள் இருமும் போதும் தும்மும் போதும் துண்டு துணியை கொண்டு மூடிக்கொள்வது காச நோயாளிகளிடம் மிக நெருக்கமாக கட்டி பிடிப்பது முத்தம் கொடுப்பது இது போன்ற செயல்களை தவிர்ப்பது காசு நோய் வராமல் நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும் என்ன நண்பர்கள் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் காசு நோய் என்றால் என்ன காசு நோயின் அறிகுறிகள் சிகிச்சை முறைகள் மற்றும் அதற்கான நிரந்தர தீர்வு என்ன இப்படி காசு நோய் குறித்த பல கேள்விகளுக்கான விடைய இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் காசு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா பயப்பட வேண்டாம் காசு நோய்க்கான பரிசோதனையும் சிகிச்சை முறைகளையும் அரசாங்கமே முற்றிலும் இலவசமாகவே அரசு மருத்துவமனையில் செஞ்சுட்டு வராங்க அதிலும் குறிப்பாக காசு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர் உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையும் வழங்குறாங்க அரசாங்கமே ஸோ அதை பயன்படுத்திக்கோங்க காசு நோய் குறித்து எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிறருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டிஸ் தெரிஞ்சிக்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலை சப்ஸ்க